Hello everyone. In the video, we will talk about polity, administration, um, culture, arts, and other things. Kingship. How do you think about kingship? Kingship was hereditary. Parambara parambaraya, and the answer is the same. And the king was called Ko. King was called Ko. Abdin Solvanga. You know, Naria, where a pair lay Solvanga. King, Vain than Kohn, Man, and Kotravan, and Iravan. And the main area titles la king or king address panwanga. The eldest son of the reigning king generally succeeded to the throne. Yar Arasur or Mutha Payano, our Nangla succeed panware. Coronation ceremony evanda Arasukati Leradal or Mudisuti Villa Villa bin Salvanga. At the eleven son, other yar and then the coronated and the key prince so crowned prince on the end and Salvanga, Ko Mahan bin Salvanga. Are they made Chinach in eleven a circle, Ilango, Ilangelian. அப்புறம் இளஞ்சேரல் அப்படி எல்லாம் சொல்வாங்க கிங் வந்து ডেইলি தர்பார் நடக்கும் அதுல நிறைய விஷயங்கள் என்னென்ன டிஸ்பியூட்ஸ் எல்லாத்தையும் கேட்டு கேட்பாரு நிறைய டாக்ஸ் எல்லாம் இப்ப போட்டாங்க லேண்ட் டாக்ஸ் க்கு வந்து இறைனு சொல்வாங்க அதே மாதிரி நிறைய டோல்ஸ் கஸ்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து அத சுங்க வரி அதெல்லாம் வந்து போட்டாங்க அப்போ அத சுங்கம் அப்படினு சொல்வாங்க கோட் கோட் எப்படி இருந்துச்சுனா கிங்ஸ் கோட் வாஸ் கால் அரசவை அரசவைனு சொல்வாங்க கிங்ஸ் கோட் தி கிங் ஆக்குபைட் எ செரிமனியஸ் த்ரோன் இன் தி கோட் கால் அரியணை கிங் வந்து அரியணையில உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாரு தி ரூலர்ஸ்க்கு வந்து ஃபைவ் ஃபோல் டியூட்டிஸ் இருந்துச்சு என்னன்னா லேர்னிங் என்கரேஜ் பண்ணனும் நிறைய ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் перஃபார்ம் பண்ணுவாங்க நிறைய gifts gifts present பண்ணுவாங்க மக்களை பாதுகாக்கணும் அப்புறம் வந்து criminals ஆ பனிஷ் பண்ணனும் இதெல்லாம் தான் அவங்க முக்கியமான அஞ்சு கடமைகள் Ambassadors எல்லாம் வர கிங் வந்து நியமிப்பாரு கிங்க வந்து நிறைய அபிஷியல்ஸ் வந்து அவருக்கு அசிஸ்ட் பண்ணி அவர் கூட இருந்திருப்பாங்க அவங்கள வந்து ரெண்டு குரூப்பா பிரிப்பாங்க ஐம்பெருங்குழு அண்ட் எம்பரையான் ஐம்பெருங்குழுனா அஞ்சு மெம்பர் கமிட்டி எம்பரையான் அப்படின்னா எயிட் மெம்பர் குரூப் இவங்க எல்லாம் வந்து கிங் கூட இருந்து நிறைய அவங்க ரொம்ப அசிஸ்ட் பண்ணி அதாவது சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆர்மி King's army was consisted of four divisions namely infantry cavalry uh, elephants and chariot force adhaadu kalaad padai kudrai padai yaanigal appra vandu inda radathile eri sana porradhu indha maadhiri naal divisions irundhathu army adha vandu padai nu solvaanga அந்த ஆர்மியோட சீஃப் தானே தலைவன் அப்படின் சொல்வாங்க நிறைய வெப்பன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிருந்தாங்க அதுல மெயினா ஸ்வாடு அப்புறம் வந்து வால் அப்புறம் வந்து கேடயம் ஷீல்டு போட்டிருப்பாங்க அப்புறம் தோமரம் ஈட்டி ஸ்பியர்ஸ் ஈட்டி பவுஸ் அண்ட் ஆரோஸ் வில்லு அம்பு எல்லாமே வந்து வேலாயுதம் தோமரம்னா அதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க இந்த பிளேஸ் வேர் வெப்பன்ஸ் வேர் கெப்ட் வாஸ் நோனஸ் படைக்கோட் படைக்கோட்டில் படைக்கோட்டில் வந்து அந்த வெப்பன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அந்த ஃபோர்ட்ஸ் வேர் ப்ரொடக்டட் பை டீப் மோட்ஸ் அண்ட் ட்ரென்சஸ் அந்த அப்புறம் ஃபோர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து டீப் மோட்ஸ் அண்ட் ட்ரென்சஸ் அந்த அகழிகள் மாதிரி வச்சு குழி தோண்டி இருக்கும் அந்த மாதிரி வச்சு அகழிகள்னு சொல்லுவாங்க குழி தோண்டி வச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் அந்த ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க கோட்டையெல்லாம் அப்புறம் வார் ட்ரம் வாஸ் ஒர்ஷிப்ட் ஆஸ் அ டயட்டி இந்த வார்ல யூஸ் பண்ணுற ட்ர ட்ரம்மை கடவுள் மாதிரி ஒர்ஷிப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க லாங் ஜஸ்டிஸ் லாங் ஜஸ்டிஸ் எப்படி இருந்தது நீதி அதெல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா த கிங் வாஸ் அ ஃபைனல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் அப்பீல் கிங்கோட கிங் தான் மெயின் எல்லா டிசிஷனும் எடுக்கிறது இந்த கேபிட்டல் டவுன் த கோர்ட் ஆஃப் த ஜஸ்டிஸ் வாஸ் கால் அவை அவைன்னு சொல்லுவாங்க கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் இந்த வில்லேஜ் மன்றம் சர்வ்ட் அஸ் அ பிளேஸ் ஃபார் டிஸ்பென்சிங் ஜஸ்டிஸ் வில்லேஜ்லலாம் சின்ன சின்னதா மன்றம்னு வச்சு அங்கேயே வந்து ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் பண்ணிப்பாங்க பனிஷ்மெண்ட் எல்லாம் ரொம்ப சிவியரா இருக்கும் எக்ஸிக்யூஷன் தெப்த் கேசஸ்க்கெல்லாம் வந்து மரண தண்டனை வரைக்கும் கொடுப்பாங்க பனிஷ்மெண்ட் வந்து சில இதுக்கெல்லாம் தலையை துண்டாக்குறது அதுக்கப்புறம் வந்து கை காலெல்லாம் வந்து துண்டிக்கிறது அப்புறம் வந்து நிறைய டார்ச்சர் பண்ணுறது அப்புறம் இந்த சிறு தண்டனை கொடுக்கறது ஃபைன்ஸ் கொடுக்குறதுன்னு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சிவியரான பனிஷ்மெண்ட் இருக்கும் லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் என்டையர் கிங்டமா மொத்த கிங்டமையே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மண்டலம்னு சொல்லுவாங்க மண்டலத்தை நாடூஸ்னு பிரிப்பாங்க நாடுவோட டப் சப் டிவிஷன் தான் வந்து குரம் அதுக்கப்புறம் லோயஸ்டில் வந்து வில்லேஜ் வந்து ஊர்னு சொல்லுவாங்க கி லோயஸ்ட் லெவல் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அது வந்து அதில் வந்து பெரிய ஊ பெரிய ஊர் சின்ன ஊர் சி பேரூர் சீரூர் அப்படின்னு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மூதூர்னு இருக்கும் மூதூர் தான் ஓல்டு வில்லேஜ் அதை அந்த சைஸ் பாப்புலேஷன் அதை வச்சு இந்த மாதிரி பிரிப்பாங்க பட்டினம் அப்படிங்கிறது வந்து கடல் கடலோர 
நகரங்கள் எல்லாம் வந்து பட்டினம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புகாருங்கிறது ஹார்பர் டவுன்ல புகார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இம்பார்ட்டன்ட் டவுன்ஸ் இந்த சங்கம் எழுதுல புகார் உறையூர் கொற்கை மதுரை முசிறி வஞ்சியாறு கரூர் காஞ்சி இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான நகரங்கள் லேண்ட வந்து ஃபைவ் டிவிஷன்ஸா பிரிச்சிருப்பாங்க அதாவது அந்த அந்த சுற்றுச்சூழலை பொறுத்து அந்த நிலப்பரப்பு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பொறுத்து அவங்க எல்லாம் அந்த பீப்புள்லாம் என்ன ஆக்குபேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த பீப்புளை எப்படி சொல்லுவாங்க அவங்க எந்தெந்த டயட்டி யாரும் எந்தெந்த கடவுள் எல்லாம் தொழுதாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம் குறிஞ்சி குறிஞ்சிங்கிறது ஹில்லி ரீஜன் மலையில இருக்க ஒரு இடங்களை தான் நிலப்பரப்பை தான் வந்து குறிஞ்சின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து ஹண்டிங் அண்ட் கேதரிங் வேட்டையாடுறது பொருள் எல்லாம் சேகரிச்சுட்டு வர்றது அந்த மாதிரி வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அவங்கள குறவர் குரத்தியர்னு சொல்லுவாங்க அவங்க ஒர்ஷிப் பண்ண டயட்டி வந்து முருகன் முல்லைங்கிறது ஃபாரஸ்ட் ரீஜன் ஹர்டிங் கால்நடை எல்லாம் வளர்க்குறவங்க அதுக்கப்புறம் ஆயர் ஆட்சியர்னு சொல்லுவாங்க அவங்க மாயோன் அப்படிங்கிற காடை வந்து ஒர்ஷிப் பண்ணுவாங்க மருதம் வயல்லாம் இருக்க இடம் அங்கே வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுவாங்க அவங்கள உழவர் உழத்தியர்னு சொல்லுவாங்க அவங்க இந்திரனை வழிபடுவாங்க நெய்தல்னா கோஸ்டல் ரீஜன் கடற்கரை அந்த அந்த நகரங்கள் அது வந்து ஃபிஷிங் ஆர் சால்ட் மேக்கிங் அவங்கள பரத்தவர் ஆர் நூல் ஆர் நுலத்தியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆஹ் நுலத்தியர்னு சொல்லுவாங்க அவங்க ஒர்ஷிப் பண்ண காட் வந்து வருணன் பாலைங்கிறது பாச்சு லேண்ட் அந்த டெசர்ட் மாதிரி இருக்கும் அவங்க சில வீரமிக்க செயல்கள் எல்லாம் பண்றவங்க மரவர் ஆர் மரத்தியர்னு சொல்லுவாங்க அவங்க ஒர்ஷிப் பண்ற காட் வந்து டேடி வந்து கொற்றவை ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் விமன் சங்கம் ஏஜ்ல விமனோட ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா விமனோட சோசியல் லைஃப்ல எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லை அவங்க எல்லாம் நல்ல க நிறைய நல்ல தெரிஞ்ச ரொம்ப புத்தியசாலியான எல்லாத்தையும் கத்துக்கிட்ட பெண்களா தான் இருந்தாங்க ஆஹ் ஃபார்ட்டி விமன் பேட்ஸ் வந்து இருந்திருக்காங்க அவங்க நிறைய வேல்யூபிள் ஒர்க்ஸ விட்டுட்டு போயிருக்காங்க அவங்க இருந் நிறைய நிறைய அவங்க அவங்களோட எழுத்துக்கள்லாம் இன்னும் இருக்கு அப்ப இருந்த விமன் பயிட்ஸோடது மேரேஜ் வாஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் செல்ஃப் சாய்ஸ் அவங்களோட செல்ஃப் சாய்ஸ் தான் மேரேஜ் எல்லாம் அவங்கள யாரும் போஸ்ட் பண்ண முடியாது ஆனா கற்பங்கிறத வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயமா விமன் அப்ப கன்சிடர் பண்ணாங்க அப்புறம் வந்து சன்க்கு டாட்டர் இருக்கு ரெண்டு பேருக்குமே பேரண்ட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டில ஈக்குவல் ஷேர் இருந்தது அப்ப வந்து சில பெண்கள் ரொம்ப முக்கியமான பெண்கள் வந்து சங்கம் ஏஜ்ல யார் யாருன்னா அபையார் வெள்ளி வீதியார் க காக்கை படினியார் ஆதி மந்தியார் பொன்முடியார் இவங்க எல்லாம் முக்கியமான விமன் போயர் சங்கம் ஏஜ்ல ரிலீஜியஸ் பிலீஃப்ஸ் அண்ட் சோசியல் டிவிஷன்ஸ் த பிரைமரி டயட்டி ஆஃப் த தமிழ்ஸ் வாஸ் சேயோன் ஆர் முருகன் முருகன் தான் முக்கியமான காட் தமிழ் ஒர்க் தமிழ்ஸ் ஒர்க் ஒர்ஷிப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதர் காட்ஸ் ஒர்ஷிப்ட் டியூரிங் சங்கம் பீரியட் வேர் சிவன் மாயோன் இந்திரன் வருணன் அண்ட் கொற்றவை இவங்களெல்லாம் அவங்க ஒர்ஷிப் பண்ணியிருந்தாங்க ஹீரோ ஸ்டோன் ஒர்ஷிப் வந்து இருந்துச்சு அதாவது போரில் வீர ம வீர மரணம் அடைஞ்சவங்களுக்கு அங்கேயே வந்து அவங்களுக்காக அந்த மாதிரி கல் மாதிரி எழுப்புவாங்க அதுதான் வீர கல் ஆர் நடுக்கல்னு சொல்லுவாங்க அவங்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணவங்களுக்கு அந்த டைமில் புத்திசம் ஜெயினிசம் எல்லாமே இருந்துட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து கேஸ்ட் வந்து தமிழ்நாட்டில் அந்த அளவுக்கு வரல நார்த் இந்தியாவில் இருந்ததுக்கப்புறம் வர்ணா சிஸ்டமும் லேட்டராக தான் இங்கே வந்துச்சு அதாவது ஆக்குபேஷன் பேஸ்டாக பிரிக்கிற விஷயமும் லேட்டராக தான் இங்கே வந்துச்சு ஆர்ட்ஸ் ஆர்ட்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு கலையெல்லாம் இங்கே எப்படி இருந்துச்சுன்னா ட்ரம் ஃப்ளூட் யார் அந்த மாதிரி நிறையா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க கரிகாலனை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க கரிகால சோழனா ச மாஸ்டர் ஆஃப் செவன் நோட்ஸ் ஆஃப் மியூசிக் ஏழு இசை வல்லவன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பாட்டு பாடுறவங்கள பானர் அல்ல வில விரலியர்னு சொல்லுவாங்க டான்ஸர்ஸை வந்து கணிகையர்னு சொல்லுவாங்க கூத்துங்கிறது ஒரு ஃபோக் டான்ஸ் அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான கல்ச்சுரல் ப்ராக்டிஸாக சங்கம் ஏஜில் இருந்தது அதுக்கப்புறம் கான்செப்ட் ஆஃப் முத்தமிழ் அப்படின்னு இயல் இசை நாடகம் அதெல்லாம் வந்து அப்பேலேருந்தே வந்து இருக்க ஆரம்பிச்சது ஆக்குபேஷன் என்ன மெயினா அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் கேட்டல் ரியரிங் ஃபிஷிங் அண்ட் ஹண்டிங் அதெல்லாம் தான் விவசாயம் கால்நடை மேய்க்கிறது ஃபிஷிங் ஹண்டிங் இதெல்லாம் அது மாதிரி அது மாதிரி கார்பெண்டிங் கொல்லன் பிளாக் ஸ்மித் அதுக்கப்புறம் கோல்ட் ஸ்மித் பொற்கொல்லன் அப்புறம் வந்து பானை செய்யறவங்க இவங்க எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஆக்குபேஷன்ஸ் எல்லாம் கூட இருந்துச்சு வீவிங் நெசவு வேலை பாக்குறது நெசவு வேலை பாக்குறது வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கு பார்ட் டைம் டியூட்டியா இருந்துச்சு பார்ட் டைம் ஆக்குபேஷனா இருந்தது இன்னும் சில பேர் அதை ரெகுலர் ஜாபா கூட வச்சிருந்தாங
ஃபெஸ்டிவல்ஸ் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் என்னென்ன ஃபெஸ்டிவல்ஸ்லாம் இருந்துச்சு ஹார்வெஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல் அதாவது அறுவடை திருநாள் நம்ம பொங்கலில் கொண்டாடுவோம் அறுவடை ஆரப்ப சமயத்தில் தான் நம்ம பொங்கல் கொண்டாடுவோம் அப்புறம் வந்து வசந்த காலத்தில் வந்து கார்த்திகை கொண்டாடுவோம் இந்த மாதிரி கொண்டாடுவாங்க அப்புறம் இந்திர விழா அப்படிங்கிறது கேபிட்டலில் கொண்டாடுவாங்க நிறைய கேம்ஸ்லாம் இருந்துச்சு நிறைய டான்ஸு ஃபெஸ்டிவல்ஸ் அப்புறம் வந்து இந்த புல் ஃபைட்ஸு காக் ஃபைட்ஸு இந்த கா இது சேவல் சண்டை அந்த காலை சண்டை அப்புறம் வந்து டைஸ் விளையாடுறது அப்புறம் வந்து ஹண்டிங் ரெஸ்லிங் அதாவது மழு மல்யுத்தம் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து ஊஞ்சல் விளையாடுறது இதில் அந்த மாதிரி நிறைய விளையாட்டுகள் அப்போ இருந்துட்டு இருந்துச்சு ட்ரேட் வணிகம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா லோக்கல்லையும் இருந்தது லேண்ட் மூலியமாக லேண்ட்லேயும் இருந்தது கடல் தாண்டி வணிகம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க மேஜர் போர்ட்ஸ் என்னென்ன துறைமுகம்னா முசிறி தொண்டி கொக்கை அப்புறம் வந்து என்னென்ன ஏற்றுமதி பண்ணாங்கன்னா சால்ட்டு பெப்பர் மிளகு பேர்ல்ஸு ஐவரி தந்தம் அந்த ஸ்பைசஸ் நிறையா வாசனை பொருட்கள் டைமண்ட்ஸு சாஃப்ரான் அப்புறம் வந்து சாஃப்ரான் குங்குமப்பூ ப்ரெஷியஸ் ஸ்டோன்ஸ் இல்லை அதெல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்க மஸ்லின்னா ஒரு காட்டன் கிளாத் மாதிரி ட்ரான்ஸ்பரண்ட் கிளாத் மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் வந்து சந்தனம் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்க இம்போர்ட் பண்ணது டொப்பாஸ்னு ஏதோ மஞ்சள் கல் மாதிரி இருக்கும் அது அப்புறம் டின் தகரம் கிளாஸ் ஹாசஸ் இதெல்லாம் வந்து இம்போர்ட் பண்ணாங்க இதில் ஆர்கியாலஜிக்கல் எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் என்ன கன்ஃபார்ம் பண்ணதுன்னா தமிழகம் இன்னும் வேறு வேறு கண்ட்ரீஸ் கிரீஸ் ரோம் ஈஜிப்ட் சைனா சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா அண்ட் ஸ்ரீலங்கா கூடலாம் ட்ரேட் ரிலேஷன்ஸ் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு சில தொல்லி தொல்லியல் துறையில் நடந்த எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் மூலிமா நம்மளுக்கு தெரிய வருது இலக்கியம் அப்படி எப்படி எப்படி இருந்துச்சு அந்த டைமில் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு பார்த்தா லிட்ரேச்சரில் ரெண்டு வகையாக போயிருப்பாங்க நரேட்டிவ் அண்ட் டிடாக்டிவ் நரேட்டிவ்னா கதை மாதிரி இருக்கும் டிடாக்டிவ்னா சில மாரல் ஸ்டோரிஸ்லாம் சொல்கிற போதனை மாதிரி இந்த நரேட்டிவ் டாக்ஸில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மேல் கணக்காக ஒரு எயிட்டீன் மேஜர் ஒர்க்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதில் எயிட் ஆன்தாலஜிஸ் ஆன்தாலஜிஸ்ன்னு செய்யுள் தொகுப்பு மாதிரி இருக்கும் அண்ட் டென் ஐடல்ஸ் அதாவது கண்ட்ரி சைடு உள்ள அந்த லைஃப் அந்த பேஸ்ட் அந்த லைஃப் பற்றி இருக்க மாதிரி ஒரு போயம்ஸ் அதுதான் வந்து டென் டென் ஐடல்ஸ் அதுக்கப்புறம் டிடாக்டிவ் ஒர்க்ஸ் அப்படிங்கிறது கீழ்கணக்காக ஒரு எயிட்டீன் மைனர் ஒர்க்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க தொல்காப்பியம் தான் வந்து இயர்லியஸ்ட் சர்விவிங் தமிழ் லிட்ரேச்சர் தமிழ் லிட்ரேச்சர்லேயே வந்து ரொம்ப பழமையானது தொல்காப்பியம் இதை தொல்காப்பியர் எழுதினாது இது வந்து தமிழோட கிராமர் டெக்ஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் த தமிழ் லிட்ரேச்சர் வந்து திருக்குறள் பை திருவள்ளுவர் இட் இஸ் கால் த பைபிள் ஆஃப் த தமிழ்நாடு தமிழ்நாடோட பைபிள்னே வந்து திருக்குறளை தான் சொல்லுவாங்க எபிக்ஸ் இருந்தது அந்த டயத்தில் சங்கம் ஏஜில் இருந்த எபிக்ஸ் வந்து சிலப்பதிகாரம் இட் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் அண்ட் த இயர்லியஸ்ட் எபிக் பை இளங்கோவடிகள் இளங்கோவடிகள் எழுதுனது தான் சிலப்பதிகாரம் சிலப்பதிகாரம் எல்லாருக்குமே தெரியும் கண்ணகி கோலனோட கதை இது இதில் தான் வந்து பட்டினியார் கண்ணகி கல்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கண்ணகி கிசலை வடிக்கிறதுக்காக சேரன் செங்குட்டுவன் வந்து ஸ்டோன் ஹிமாலயாஸ்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து பண்ணார் அதுதான் பட்டினி ஆர் கண்ண பட்டினி ஆர் கண்ணகி கல்ட் இனி மணிமேகலைங்கிறது சீத்தலை சாத்தனார் ஆஃப் மதுரை எழு எழுதுனது இட் ஹாஸ் புத்திஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் மணிமேகலையிடையே புத்திஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா மணிமேகலை கடைசியில் புத்த துறவியாக தான் மாறுவாங்க அவங்க யாருன்னா கோவலனுக்கும் மாதவிக்கும் பிறந்தாங்க சிலப்பதிகாரத்தோட கண்டினியூஷனாக தான் மது மணிமேகலை வரும் அவங்க லேட்டராக வந்து புத்திஸ்ட் துறவியாக மாறிடுவாங்க இதில் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ்லாம் அப்போ எப்படி அந்த டைமில் டெவல் டெவலப் ஆனுச்சுங்கிறத பற்றி சில விஷயங்கள் மணிமேகலையில் வந்திருக்கும் சீவக சிந்தாமணிங்கிறத திருத்தக தேவர் அப்படிங்கிறவர் எழுதினார் இதில் வந்து ஜெயின் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும் இது ஜீவிகா அப்படிங்கிறவன் வந்து லேட்டராக ஜெயின் மாங் ஜெயின் துறவியாக மாறிடுவான் அதை பற்றி இதில் இருக்கும் இந்த மூணு ஒர்க்கும் வந்து சங்கம் ஏஜில் வந்தது இப்போ சங்கம் ஏஜ் ரிலேட்டடாக சில கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் பத்தனி கல்ட் இன் தமிழ்நாடு வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்டு பை சேரன் செங்கு செங்குட்டுவன் The lowest unit of administration during the Sangam age was Administration is the lowest unit of administration The battle at Benny was won by Karigalan Karigalan was the chair and pandi and the prince of the king of the king of the king of the king Land Avenue was called Irai Thank you